okay students we will start the basic grammar from alphabet see before commencing just i wanted to draw your attention towards uh, this topic grammar what do you mean by grammar grammar is a systematic study of any language yavude ondu bhashayanna vyavasthitavagi abhyasa maadtakkantadanne navu vyakaran anta heli karitivi so in english alphabet there are 26 letters each and everybody knew very well idu ellarigu gottirtakkanta vicharane 26 aksharagalu yadaralli idave those 26 letters were divided into two parts they are a 26 aksharagalanna english varnamaleyalli iruvantaha 26 aksharagalanna naavu ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ದೋಸ್ ಕೆಟಗರೀಸ್ ಆರ್ ಆ ವಿಭಾಗಗಳು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಓವೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ಸ್ ಓವೆಲ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸೋನೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ ಆ ಒಂದು ಓವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳು ಐದು ಎ ಇ ಐ ಒ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ದೀಸ್ ಫೈವ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓವೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸೋನೆಂಟ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಲೆಟರ್ಸ್ B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. These are consonants. Sometimes this Y is also functioning as vowels. So this is also sometimes called vowel. Then we have learned the 26 letters after knowing these 26 letters we have to construct the word ivaga navu iga aksharagalanna nodida aadamele padagalanna navu rachisbeku pada andre enappa what do you mean by word pada andre eno see a set of letters and should have meaning is called a word adu ondu aksharagala samuha ಅಕ್ಷರಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಕ್ಷರಗಳ ಗುಂಪು ಇದ್ದು ಆ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಿರಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೇ ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾವು ಬರಿತೀವಪ್ಪ ಜಿ ಎಲ್ ಐ ಆರ್ ಗ್ಲಿರ್ ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡುತ್ತಾ ನು ವಿ ಕಾಂಟ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಸೊ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಆಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಸ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ಒ ಒ ಹೆಲ್ ಫೈವ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಟೈನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಸೊ ವಿ ಮೇ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು ಅಗೇನ್ ಹೆಚ್ ಒ ಎಂ ಇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಮೀನ್ ಅದೂ ಸಹ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಮೇ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಎ ವರ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮದರ್ ಎಂ ಓ ಟಿ ಹೆಚ್ ಇ ಆರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ದೋಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಎ ಗೂ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ ಒಂದು ಆರು ಅಕ್ಷರಗಳ ಪದಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ಸಹ ಅರ್ಥವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಸೊ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಲೆಟರ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಈ ಮೂರು ಏನು ಅಕ್ಷರಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪುಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಗುಂಪುಗಳನ್ನ ನಾವು ಪದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು ಈಗ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ again we have to frame the sentences just we are moving towards the sentences we will learn the sentences also right next after knowing how to construct the word see we have to make the sentences by adding those words right see here what is a sentence vakya andare eno sentence is a group of words and it should give meaning nodri adralli aneka 
ಗುಂಪುಗಳ ಪದಗಳು ಇರ್ತವೆ ಪದಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪುಗಳು ಸುಮಾರು ಇರ್ತವೆ ಆ ಒಂದು ಗುಂಪುಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಗುಂಪನ್ನ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸಿ ರಾಮ ಈಸ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಈಸ್ ಎ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್ ಅಸ್ ಎ ಎಗೇನ್ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ರೈಟ್ ಬಟ್ ದೋಸ್ ಫೈವ್ ಸೆಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಮಂಜಸವಾಗಿರುವಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವ ಪದಗಳ ಗುಂಪು ಗುಂಪು ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಅರ್ಥವನ್ನ ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಗುಂಪನ್ನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಸೆಟ್ ದಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಶುಡ್ ಗೀವ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಿ ಅಗೇನ್ ಸಂಜನಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾಕ್ಯ ಹೌದು ಅನ್ನ ಹಾಗೇನೆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ಸಂಜನಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು ಅವಳು ಸಂಜನಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎರಡೂ ನಾವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ಪದಗಳ ಗುಂಪುಗಳನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಬಹುದು ಈಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿದಾವೆ ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಿದಾವೆ ಅದನ್ನ ಈಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ರೈಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಇದಾವೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ದೋಸ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸಿ ಅಸಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟರಾಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಟೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಟೋಟಲಿ ಫೈವ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಾಸ್ ಆಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೆಮೇರಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ಯೂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಮೇಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಮೊದಲು ಈ ಇಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಕೆಲವರು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಟ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಐದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಫೈವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫೈವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ and also one more name is there for this one that is a declarative sentence mattondu hesiradike declarative sentence antanu saha karitare idu sarala vakya sarala vakya andre enappa what do you mean by the assertive sentence this sentence is like this a sentence that makes a statement or assertion is called a an assertive sentence idana navu assertive sentence anta heli karitivi yavaga andare aa vakyavu ondu helikeya reetiyalli iddu adu ondu maatagiddu avugalanna pratipadisuvantiddare anta vakyavanna assertive sentence anta heli karitivi it may be affirmative or negative ಅದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆದ್ರೂ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆದ್ರೂ ಇರಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸಿ ರವಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೀದರ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಫರ್ಮ
ನೋಡಿ ರವಿ ಬೀದರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾಕ್ಯ ಬಟ್ ಇದು ಹೇಳಿಕೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹೇಗೆ ಇಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಗ್ ಎ ಸಾಂಗ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾಕ್ಯ ಈ ಒಂದ್ ಏನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಜ್ಞಾಧಾರಕ ವಾಕ್ಯ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ಎ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಸೈರ್ ಅಪೀಲ್ ಆರ್ ಎಂಟ್ರಿಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನ್ ಇಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಆದೇಶವನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮೊದಲಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂತಿದ್ದರೆ ಅಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಸೀದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮೀ ಯುವರ್ ಪೆನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಂಥರ ಮನವಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸೈಟ್ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ಬಿಡು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆಗ್ನೇ ತರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ನಾಯ್ಸ್ ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲನ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸು ದ ಟೀಚರ್ ಮೇ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡ್ ಆರ್ ಏ ಶರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ನಾಯ್ಸ್ ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಥರ್ಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇಂಟ್ರಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆನ್ ಇಂಟ್ರಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯಾವ ವಾಕ್ಯವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ಈ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಇದಾವ ನೋಡ್ರಿ ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ ಯು ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದು ತಪ್ಪನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನಾನು ಹ್ಯಾಗ್ ಮುದುಕಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹಂಗ ಹಿಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಏನು ಅಂತ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಏನು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ ಅಂದ್ರ ಏನಪ್ಪ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೈ ಫಾದರ್ ಈಸ್ ಗೊಂಡ್ಸು ಅಂದಿರ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತೆ ಇದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸಿ ಹೂ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ದ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತೆ ಇದಾವೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಿ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಜ
ಕೈ ಮರ್ಕಂಡೆ ಅಂದನ ಆ ಯಾವಾಗ ಏನೇನು ಆಗಿರ್ತವೋ ಅವುಗಳನ್ನ ಆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ದ ಟೀಚರ್ ವಾಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ದ ಲೆಸನ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಪಾಠನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಏ ಸ್ನೇಕ್ ಮೇಕ್ ಕ್ರಾಲ್ ಬರಬಹುದು ಅಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ದ ಹುಡ್ ಅದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತು ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾ ಎಡೆಯನ್ನ ಎಡೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು ಆ ಪಾಠದ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪಾಠದ ಕಡೆ ಇದ್ದು ಈ ಹಾವಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾವು ಎತ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹಾವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹೇಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ಆಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಚುಮ್ಮ ಚುಮ್ಮ ದೇ ಚುಮ್ಮ ಚುಮ್ಮ ದೇ ಚುಮ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗ ಹಾವನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ದಾಗ ಹಾಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ವಾ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಯರ್ ಅದು ಭಯ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲ ಅವನ್ನೇ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಖುಷಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕುವಂತಹ ವಾಕ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಎಕ್ಸ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಟೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ಎ ವಿಶ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಆರ್ ಕಂಡೋಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನ್ ಆಪ್ಟೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ವಾಕ್ಯವು ಒಂದು ಶುಭವನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಸಂತಾಪವನ್ನ ಸೂಚಿಸುವಂತಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಆಪ್ಟೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ನಿನ್ನ ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ ವಿಶ್ ಯು ಗುಡ್ ಲಕ್ ವಿಶ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೀಸ್ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ಆಪ್ಟೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸಿ ಟೋಟಲಿ ಫೈವ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಲಮೇಟರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಟೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫೈವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ topic in the next video yeah, yeah.